हेलो एंड नमस्ते स्वागत है आज रोलाई नेपाल ऑनलाइन स्कूल चैनल में आज हमें बीबीएस सेकेंड ईयर को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना जानते हो जो संतर का जो आज हम रो चैप्टर फोर शुरू करना जानते हो चैप्टर फोर में रोई को जो हम रो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड द सोशलाइजेशन को कर रजुन से हमरा आज पार्ट वन रोई का सों रो पार्ट वन में जो हम रो पीसीएस कर यो रिक्रूटमेंट को पार्ट लाये जो हमें हीर समय था रिक्रूटमेंट बने बीते के जो हमें ले भरना बने रजे उड़ा बुझना सकते हो इधर अब पहले इसको मीनिंग बुझो तेज पासी यो रिक्रूटमेंट करने मेथड सर को बारे में हमें कुरा कर सो रिक्रूटमेंट आई � मेथड ऑफ़ द रिक्रूटमेंट बने जब जब मैं हम लोग फोर प्लस सिक्स कर रहे टेन मार्क्स का क्वेश्चन सोचने कर रहे हैं जो रा ये रिक्रूटमेंट बने भी थे ये वाला बहार ना जैसे आमी ले कोटी पर ये बिगियापन और देख सो जोन बैकेंसी बनो जैसे लाये बैकेंसी और मैं इम्प्लॉयर लाये जाए अब इत्यादि ऐसे री फैसिलिटीज़ आरु दिन जान जैसे डेली अलाउंस बायो ट्रैवलिंग अलाउंस ऐसे दिन जान बने उड़ा अट्रैक्टिव गाने उड़ा अट्रैक्शन गाने काम कर रहे कौन सा इम्प्लॉयज़ आरु लाए नहीं था अब तीस लाइज़ ये तीस तो प्रोसेस लाए में क्या बंद हो बंदा रिक्रूटमेंट बहुत ना � यह धेरे इम्प्लॉय अलग जिस लेकी करे तो अट्रैक्शन कर देगा बंदे की यो अट्रैक्शन करने वाला प्रोसेस लाइम की बंद सोता रिक्रूटमेंट बंद सो अर्थात यो रिक्रूटमेंट बने को इस तो प्रोसेस हो जो संतर्गत से जो नाम रो कैपेबल एप्लिकेंस अथवा कैंडिडेट और लाइज है अट्रैक्शन करने काम कर देगा � सो ज्योति साकिन जो तीती दे रहे जो कैंडिडेट और लाइजे कैपेबल कैंडिडेट और लाइजे अट्रैक्टिव गौर रहे जो ती बनो ना अट्रैक्शन गौर रहे जो ती एप्लीकेबल कैंडिडेट और वो मदे जो एकदम है बेस्ट कैंडिडेट और लाइजे सेलेक्शन करने जो उद्देश्य जो रहा है को होना रो इसको मेन उद्देश्य काम करने गारंटी जा रो इस तरह से यो रिक्रूटमेंट बने को जो ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट को जो एक्विजिशन को पार्ट को जो एकदम है इम्पोर्टेन्ट पार्ट को रूप में जो रोहित को पाएं जा रो ते कुछ आरु आम यहाँ लिखना चाहते हैं जो इधर रिक्रूटमेंट को डेफिनेशन ये रियालो रिक्रूटमेंट इज़ द प्र Process of identifying and attracting, attracting capable applicants. Either capable, such him, the number applicants are right, so that's why I'm candidate or right, so only all I say attraction, gone, the only or good, but he's and gone, one equal right, so you know. इसको एल्स बारे से लिखिए कौन सा बंदा फाइंड्स आउट आई था फाइंड्स आउट राइट पीपल आई था फाइंड्स आउट राइट पीपल अथवा हमरो और को रोल बायो फॉर द राइट फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम बंदा पूजन जाए था ये गुरा बायो रो यो जो हमरो क्यों बोले बंदा जो रिक्रूटमेंट बने कुछ ये उटा इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट ऑफ द एक्विजिशन है इधर एक्विजिशन बने को हमरे यो ये उटा इम्प्लॉयर लाइज़ है अक्वायर्ड करने बने को राउंड सो एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इधर Human Resource Management Recruitment Song 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 Recruitment Ultimate Goal Bane Go Jai 
जो हम क्वालिफाइड कैंडिडेट एप्लिकेशन इनफ रूप में रिशिव कर रो अप्लाइड कर कैंडिडेट मध्य उ एकदम बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्शन करने उद्देश्य रहेक होती कुछ हम यहाँ देखना चाहते द अल्टिमेट हाई द अल्टिमेट गोल गोल अफ गोल अफ रिक्रुटमेंट इज टू रिशिव हाई दिज टू रिशिव इनफ इनफ क्वालिफाइड हाई द्वालिफाइड कैंडी डेट्स फ्रम होम द डिजाइड हाई द्रम होम द डिजाइड पीपुल मे बी सिलेक्टेड भाई भो हाई ये कुछ अब हम एट राइटर को डेफिनेसन हे हाल एकडिंग टू एडविन एडविन बी डट फ्लिफो का अनुसार हाई त्लिफो का अनुसार के रिक्रुटमेंट बने हर हाई रिक्रुटमेंट रिक्रुटमेंट इज अ प्रोसेस तो यो प्रोसेस हाई तज अ प्रोसेस अफ सर्चिंग सर्चिंग फर प्रोस्पेक्टिव हाई त प्रोस्पेक्टिव इम्प्लोइज एंड सीमुलेटिंग देम तिहार इन्फ्लुएंस करने भाई कुछ आई तू अप्लाई फर जब तो जब पोजिशन को लगी अप्लाई करूं करूं जस्तु मन लगने भाई कुछ भैन इस अट्रैक्शन करने भाई कुछ भो इस हे हम के रिक्रुटमेंट भित्ति हाई तिक्रुटमेंट इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लिकेन्स अथवा कैंडिडेट हाई ताइंड आउट्स हाई तिक्रुटमेंट को हेल्प को द्वारा हमें के पता लगन सकता भाग फाइंड्स आउट राइट पीपुल फर द राइट पोजिशन एट द राइट टाइम तो कुछ आयो सही समय में सही वर्कर एपोइमेंट करने भाई कुछ भो सही पोजिशन को लगी तो इम्प्लोई को क्वालिफिकेशन अनुसार अथवा तो जब को लगी तो जब कंप्लीट कर आवश्यक पड़ने क्वालिफिकेशन द्वारा ना क्वालिफिकेशन अनुसार ना इम्प्लोई को एपोइमेंट करने बुझी इसमें इंपोर्टेन्ट पार्ट अफ द एक्विजिशन एस्पेक्ट अफ ह्यूमन रिशोर्सेस मैनेजमेंट हाई द यूज अल्टिमेट गोल अफ रिक्रुटमेंट इज टू रिशिव इनफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रम होम द डिजायर्ड पीपुल मे बी सिलेक्टेड भाई कुछ आयो एकडिंग टू एडविन बी डट फ्लिपो का अनुसार रिक्रुटमेंट इज अ प्रोसेस अफ सर्चिंग फर प्रोस्पेक्टिव इम्प्लोइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फर जब यू बने हमें के भाजा से अट्रैक्शन करने इन्फ्लुएंस करने भाई क्या बुझी हाई तुएंस करने तो कुछ भो इस हम अब जो रिक्रुटमेंट बने के होने हमें बुझ सके इसका मेथड हमी विभिन्न मेथड लगाए रिक्रुटमेंट कर सकस जिस अंतर्गत हम विशेष दुईवटा मेथड से एटा एक्सटर्नल मेथड रोक इंटरनल मेथड इंटरनल मेथड बने हम जब भित्री रह रहा अर्गनाइजेसन भित्री रह रहा आंतरिक रूप में गई देखि एक्सटर्नल में भाई जो हम जब भाग अर्गनाइजेसन भाग बाहर का पीपुल अपोइमेंट करने अथवा अट्रैक्टिंग करने बुझ् सकता रहा हम मेथड्स हाई तेथड्स अफ रिक्रुटमेंट हाई तेथड्स अफ रिक्रुटमेंट रिक्रुटमेंट का मेथड अंतर्गत हमी विशेषगरी दुवटा मेथड देख एटा को हम इंटरनल मेथड इंटरनल मेथड इंटरनल मेथड अंतर्गत अब के भादा खेल जस्त इंटरनल मेथड में अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार का मेथड जिस हम एप्लिकेन्सर के 
एप्लिकेन्ट्सहरुलाई चाहिँ कलेक्सन गर्ने अथवा जुन हाम्रो एप्लिकेन्ट्सहरुलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ यो इन्टरनल मेथड अन्तर्गत रहेर पनि है भेरियस मेथडहरु छन् नम्बर ए मा जब पोस्टिंग जब पोस्टिंग भनेर बुझिन्छ जब पोस्टिंग भन्ने चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामी अहिले हेरि नै हाल्छौ र नम्बर बी मा हाम्रो रहेको छ एम्प्लोइ रेफरल एम्प्लोइ रेफरल है त रेफरल र त्यसपछि नम्बर सी मा चाहिँ हाम्रो प्रमोसन को द्वारा है त उनीहरुको चाहिँ प्रमोसन गराउने र त्यसपछि नम्बर 2 मा 2 डी मा चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर गरेर है त ट्रान्सफर गरेर यो भयो इन्टरनल मेथड अब त्यसपछि अब हाम्रो नम्बर आई आई मा चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल मेथड को कुरा है त एक्सटर्नल मेथड एक्सटर्नल मेथड अन्तर्गत नम्बर ए मा रहेको छ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक मिडिया है त इलेक्ट्रोनिक मिडिया इलेक्ट्रोनिक मिडिया र अर्को नम्बर बी मा रहेको छ प्रिन्ट मिडिया जम्मा दुईटा भयो एउटा इन्टरनल मेथड र अर्को एक्सटर्नल मेथड र इन्टरनल मेथड अन्तर्गत जब पोस्टिङ र नम्बर बी मा एम्प्लोइ रेफरल र नम्बर सी मा छ प्रमोसन र नम्बर डी मा छ हाम्रो ट्रान्सफर र नम्बर ए मा छ हाम्रो एक्सटर्नल मेथड अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक मिडिया र नम्बर बी मा छ हाम्रो प्रिन्ट मिडिया र यो जब पोस्टिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्न सक्छौ भन्दा खेरि चाहिँ एम्प्लोइज हरुलाई है त एम्प्लोइज हरुलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ जब मा चाहिँ नियुक्ति गर्ने जस्तै एम्प्लोइज हरुलाई चाहिँ एउटा अपर्चुनिटीज दिने सबै एम्प्लोइज हरुलाई चाहिँ इक्वल अपर्चुनिटी दिने त्यो पोस्टिङको लागि चाहिँ अप्लाई गर्नको लागि उनी यो सबै जब पोस्टिङको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ एम्प्लोइजहरुको चाहिँ ग्रोथहरुलाई बढाउनको लागि र एम्प्लोइ जस्तै जो जुन एम्प्लोइले चाहिँ एकदम बेटर परफर्मेन्स गर्छ उससँग चाहिँ धेरै क्वालिफिकेसन रहेको छ भन्दै कि त्यो एम्प्लोइलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन गर्ने उद्देश्यले पनि जब पोस्टिङ चाहिँ गर्ने गरिन्छ र यो जब पोस्टिङले चाहिँ एम्प्लोइहरुलाई चाहिँ उनीहरुको प्रमोसन देखि लिएर करियर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ जब पोस्टिङ अन्तर्गत चाहिँ जस्तै एउटा पोजिसनमा रहेका सबै एम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ एउटा जस्तै अर्को एउटा नेक्स्ट हाई लेभलको जबमा चाहिँ अप्लाई गर्न दिने मौका जुन चाहिँ कम्पिटिसनको द्वारा नै हुने गर्दछ है त जब पोस्टिङ अन्तर्गत त्यो कुरा भयो र नम्बर बी मा चाहिँ एम्प्लोइ रेफरल भनेको चाहिँ यो मेथड पनि एउटा हाम्रो इन्टरनल मेथड अन्तर्गतै पर्ने गर्दछ एम्प्लोइहरुलाई हायर गर्ने र जस अन्तर्गत चाहिँ म्यानेजरहरुको अथवा कुनै पनि सुपरभाइजरहरुको रिकमेन्डेसन आउँछ यसमा चाहिँ हाम्रो रिकमेन्डेसन आउँछ के जस्तै एउटा म्यानेजरले चाहिँ के भन्छ भने मेरो चाहिँ ए भन्ने मान्छे छ यसलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट गर्नु है अथवा भ्याकेन्सी खुलिरहेको छ त्यो भ्याकेन्सीमा चाहिँ यो हाम्रो ए भन्ने व्यक्तिले हाल्नु पर्छ है भन्ने एउटा रिकमेन्डेसन गर्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले यो एम्प्लोइ रेफरल भनेर बुझ्न सक्छौँ र प्रमोसन भनेको चाहिँ जस्तै पहिला एउटा लेभलमा थियो पहिला उसले फिफ्थ लेभलमा काम गर्थ्यो भनेदेखि उसको चाहिँ प्रमोसन भयो चाहिँ सिक्स लेभलमा काम गर्ने यसरी चाहिँ प्रमोसन गर्ने भनेर बुझिन्छ र ट्रान्सफर भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो पनि हाम्रो एउटा यस्तो प्रोसेस अफ रिक्रुटमेन्ट रिक्रु रिक्रुटिङ इम्प्लोइज भनौँ इन्टरनली जसमा चाहिँ प्रमोसन चाहिँ गर्दैन यसमा चाहिँ प्रमोसन चाहिँ हुँदैन र तर कुनै पनि म्यानेजमेन्टले चाहिँ एउटा इम्प्लोइले चाहिँ एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ र त्यो इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स देखेर चाहिँ उसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ अर्को हायर लेभलमा ट्रान्सफर गर्छ भनेदेखि त्यसलाई ट्रान्सफर भनेर बुझिन्छ है त त्यो कुराहरू भयो र नम्बर आई आईमा चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल मेथड अन्तर्गत चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडिया इलेक्ट्रोनिक मिडिया भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो एम्प्लोइहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कली चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ भ्याकेन्सीको चाहिँ रूपमा चाहिँ अनाउन्स गर्ने एडभर्टिजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ र यो जुन इलेक्ट्रोनिक मिडियाद्वारा चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाहरूबाट जस्तै फेसबुकहरूमा हामीले यस यसरी भ्याकेन्सी खुल्यो रे भनेर देख्छौँ त्यो पनि एउटा तरिका भयो अथवा अन्य कुनै माध्यमको द्वारा पनि अन्य कुनै इलेक्ट्रोनिक मिडियाको द्वारा अथवा भनौँ न इलेक्ट्रोनिक मिडियामा अब हामी धेरै कुराहरू आउँछ अनलाइन बेस्ड हुन सकिन्छ है ती सबै साइट्सहरूबाट चाहिँ यो जुन हाम्रो जब भ्याकेन्सीको बारेमा चाहिँ भनिने भन्ने कुरा आयो है र त्यसै गरी हाम्रो प्रिन्ट मिडिया भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ प्रिन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ न्युज पेपरहरू कुरा आउँछ यसमा चाहिँ है त न्युज पेपरहरूमा चाहिँ भ्याकेन्सीहरूको बारेमा चाहिँ छाप्ने अथवा एडभर्टाइज गर्ने भन्ने कुरा आउने भयो 
रही हमी हेन सको सब मैगजीस अथवा न्यूज पेपर को द्वारा भैकेसी खुलने इलेक्ट्रोनिक मीडिया हर अंतर्गत हमी जैसे रेडियो को द्वारा अथवा टेलीजन को द्वारा अथवा अन्न कुने हम इलेक्ट्रोनिक मीडिया को द्वारा एडवर्टिजमेंट करने भैकेसी को बारे में भाई कुछ इसमें आने गद रही हे हमी आज पढ़े कुछ फिर हर ये जो हम भो रिक्रुटमेंट को कुछ भैया र मेथड्स अफ रिक्रुटमेंट में इंटरनल मेथड नंबर ए में जब पोस्टिंग नंबर बी में इम्प्लोई रिफरल रिफरल रंबर सी में प्रमोशन रंबर डी में ट्रांसफर रंबर आईआई में एक्सटर्नल मेथड में इलेक्ट्रोनिक मीडिया र प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रोनिक भित्ति रेडियो टेलीजन एक्सेट्रा कुछ पर्यटन र प्रिंट मीडिया भित्ति हम मैगजिन्स में छाप्ने न्यूज पेपर में छाप्ने भाई कुछ इसमें आँच हाई तो भैकेसी को बारे में रिसरी से आज को लगी जो हम चैप्टर फोर को पार्ट वन सक रट टू में हम अब बाकी इस रिक्रुटमेंट सब संबंधी अरुण कंसेप्ट भैई पर्च रही हमी जो सिलेक्शन तर्फ जो पीछे सोशलाइजेसन तर्फ हाई द